hi all uh, today we are going to discuss about our next os function that is socket uh, provided uh, to establish an interprocess communication appo adutha socket enna function e petti padikkan povunnathu appo idum interprocess communication venditte os provide cheyina oru function aanu socket okay ini ee socket enna oru ee ഇൻ്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ സോക്കറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ സെൻഡിങ് എ ബൈറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ എ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻ്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എ എന്ന് കോൾ ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബി എന്ന് കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് എന്ന് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ബയോഡയറക്ഷണൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൈപ്പ് പഠിച്ചു പൈപ്പിനകത്ത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പൈപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സോക്കറ്റിനകത്ത് ബയോഡയറക്ഷണൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ക്യൂ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഒരു സോക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ദിസ് സോക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐ ഇപ്പം ഇതൊരു സോക്കറ്റ് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യും ഈ സോക്കറ്റ് വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ എ ആൻഡ് ബി നിങ്ങൾ കണക്ട് ഈ സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ അത് വെർച്വലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓർ ഇതൊരു ഫിസിക്കലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ദ സോക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐതർ ഇൻ വെർച്വൽ ഫോം ഓർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഫിസിക്കൽ ഫോം ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ അവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി വെർച്വൽ കേസ് സോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമാജിനറി സോക്കറ്റ് കേസാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ സോക്കറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സോക്കറ്റിന് നമുക്ക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോക്കറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അൻഡർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് സോക്കറ്റ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ ബി ഐതർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെർച്വൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഇൻ ഫിസിക്കൽ മീൻസ് ദ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി നിയർ Uh, should be near and it should be connection oriented there should be a connection from one computer to another computer and this socket provides bidirectional data flow okay in virtual case there is an imaginary socket is there uh, in that case an example is internet okay but these are the main concept behind the socket okay ini adutha nammal padikkan povana types of socket socket നാല് ടൈപ്സിലുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം സോക്കറ്റ് ഓക്കെ സ്ട്രീം സ്ട്രീം സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ബയോഡയറക്ഷണൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പത്ത് ഡേറ്റ എനിക്ക് കൊടുക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇടും വൺ ടു ത്രീ അപ്പ് ടു ടെൻ സീക്വൻസ് നമ്പർ അപ്പം സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം വൺ സെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ടു സെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ത്രീ സെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓർഡലിലായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് അൺഡിപ്ലിക്കേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ ആവുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബില്ലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം യൂസിങ് സ്ട്രീം സോക്കറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പത്ത് ഡേറ്റ
ഓക്കെ ഡാറ്റാഗ്രാം സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഡയറക്ഷണൽ ഡാറ്റാ ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ ചെയ്ത് രണ്ടും ബയോഡയറക്ഷൻ ഡാറ്റാ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ഡാറ്റ എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും സെൻഡ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ വൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യും അതെനിക്ക് തേർഡ് മെസ്സേജ് ചെയ്യും അതിന് ഫോർത്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്യും അതെനിക്ക് സെവൻത്ത് മെസ്സേജ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ മെസ്സേജ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടു മെസ്സേജ് കിട്ടിയില്ല ത്രീ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്തോളും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാക്കിക്കോളും അപ്പോൾ ഡെറ്റാഗ്രാം സോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേ റിസീവ് മെസ്സേജസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡർ ഫ്രം ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിഷ് ദ മെസ്സേജസ് വാസ് സെൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്ത സീക്വൻസ് തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഫൈനലി അതൊരു ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും അത് റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രീം സോക്കറ്റിനകത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഇല്ല നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ അയക്കണം കറക്റ്റ് ഓർഡർ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എറർ സംഭവിക്കും റിസീവറിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റാഗ്രാമിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വൺ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ അയച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഫൈനലി എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻഷ്യൽ പാക്കറ്റ് സോക്കറ്റ് ഓക്കെ സീക്വൻഷ്യൽ പാക്കറ്റ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബയോഡയറക്ഷണൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തും സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഡാറ്റാഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീക്വൻസ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഡാറ്റ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ റോ സോക്കറ്റ് റോ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റോ സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ റോ സോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോ സോക്കറ്റ് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും എന്താണ് നമുക്ക് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എത്ര ലെങ്ത് വേണേൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോക്കറ്റ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡിവൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഡിവൈസ് ഈ ഡിവൈസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോക്കറ്റ് എന്ന ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോക്കറ്റ് ഇറ്റ് കാൻ ബൈ ദ വേർച്വൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പിന്നെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ടൈപ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ സോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും സോക്കറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് വൺ സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാണ് സോക്കറ്റ് ദട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ദിസ് ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ന്യൂ സോക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇൻഡിജൻ നമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇൻഡിജൻ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോക്കറ്റ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ സോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം
എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയല്ല സോക്കറ്റ് എനിക്ക് പല ഡിവൈസസിലേക്കാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോക്കറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എന്ത് ഓരോ സോക്കറ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സ് ആ സോക്കറ്റ് എന്നെ അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ബൈൻഡ് അപ്പോൾ ബൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് മേക്സ് ദ സോക്കറ്റ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോക്കറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് അവിടെ അക്സസ് ആവത്തില്ല അല്ലെ അസൈൻ ആവത്തില്ല ആ സോക്കറ്റിൽ എനിക്ക് സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണക്റ്റഡേ ആവത്തുള്ളൂ ആ സോക്കറ്റിനൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു കമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം എനിക്ക് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സോക്കറ്റ് വഴിയേ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ അയക്കുമ്പം അത് ഞാൻ അയക്കുന്ന ആൾക്കേ അത് റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ ചെന്ന് ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസീവറിന് മാത്രം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്രസ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഓരോ സോക്കറ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് കാണും അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം സോക്കറ്റിന് അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ സോക്കറ്റ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് അഡ്രസ്സ് എക്സസ് അസൈൻ ആകത്തുള്ളൂ എക്സസ് അല്ല അസൈൻ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അത് തന്നെ അപ്പം സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു ആ സോക്കറ്റിന് അഡ്രസ്സ് വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനൊരു അഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടി ചിലപ്പം ഈ സോക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ക്ലയൻ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സോക്കറ്റ് ഇൻകമിങ് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിസൺ വേണ്ടി അപ്പം ലിസൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ടു ലിസൺ the socket അല്ലെങ്കിൽ ടു ലിസൺ ദ സോക്കറ്റ് ഫോർ ഇൻകമിങ് കണക്ഷൻ കണക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് അപ്പോൾ നോർമലി ഇത് ക്ലയൻറ്റും ഇത് സെർവർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ലിസൺ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്ലയൻറ്റ് ആയിരിക്കും നോർമലി ഡേറ്റാ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെർവറിലേക്ക് അപ്പോൾ സെർവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകമിങ് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസൺ ലിസൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇൻകമിങ് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് ലിസൺ ചെയ്യും ആ ലിസൺ ചെയ്ത സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് എനിക്കുള്ള അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ അക്സെപ്റ്റ് അപ്പം അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇൻകമിങ് കണക്ഷൻ ഒരു ഇൻകമിങ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് കണക്ഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എനിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട സോക്കറ്റ് എനിക്ക് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സക്സസ് ആകുമ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സക്സസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സീറോ അതായത് ഓൺ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഒരു സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓൺ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റാസ് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഡേറ്റാസ് ഞാൻ സെർവറിലേ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഇപ്പം ഇത് ലിസൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ പേരുന്ന ഡേറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു
R A save function. But this function is used to receive the incoming functions. Last one send function. Now, sir, any e machine in the ingot or you data code can through socket angle and the data send in send the metal of function send function. Okay, but these are the functions that is used for socket. Okay, in and the key the first one socket create a mandatory function and then socket create a socket number and either under the client either server or angle other will connect to them other kind of bind to them other socket and inform uh, address assign jm and data and to sasa major server i can normally listen to the one dedicate above incoming messages listen to an angle Listen the function code करना अलग गिल listen चेत ले इन्द डेटा हमारे send ये तो लो अदा बड़ा listen चेत ले इन्हें अ listen चेत accept ये ना मेंगिल accept function code करना accept code तक आये इन्द receive code तक टेक कार्य लो अदा ये जा न्यान ये बड़ा ये बड़ा listen code तल इधर listen चेत तो लो तो ये बड़ा accept code तल इधर accept ये तो लो अन्य टेक न्यान receive code तल ये बेर ना डेटा द receive चेत तो लो okay Send ini adalah fungsi mana send fungsi. Ini semua sending kau ini, receiving kau ini, sending kau ini, buat receiving je, semua kau ini, benda macam ni close ini. Close ini mana diusir ini fungsi mana close fungsi. Okay, nado close ini benda successful ended arni gel zero return je. Um, failure and angle 1 return chip. But this is a socket. But end computers are made socket and a device on under communicate in the procedure and in the number of participants. Okay, thank you.